一九五九年，在北京功德林战犯管理所内，被关押了近十年的王耀武成为了首批被特赦的战犯。当在特赦后被人问起最想见谁时，他说出了一个人：粟裕。作为国民党功勋卓越的名将，号称山东阎王的王耀武，一生足以堪称精彩。曾率领国军第一王牌七十四军，纵横天下，打出了许多经典战役，其勇猛凶悍，举国闻名。然而，最终他却惨败于粟裕手中。粟裕作为我国十大将军之首，素有“战神”之称。他一生战功显赫，创造了许多神话般的圣迹。但他生命中最难忘的，却是曾经在谭家桥兵败王耀武的那次，那是他一生耿耿于怀的事情。这两位国共双方的名将，仿佛是命运注定般的宿敌。在波诡云谲的战争时代，两人曾数次进行惊心动魄的生死交锋。那么，王耀武曾经究竟是如何打败粟裕的？而粟裕后来又是如何一雪前耻，活捉王耀武的呢？本集馆长玉先生为大家讲述国共名将的巅峰对决。希望各位多多点赞、评论、关注、转发，支持馆长，谢谢大家。一九三四年十二月，粟裕的红军第十军团和王耀武的补充第一旅在安徽谭家桥相遇，这是他们第一次交锋。多年后，粟裕回想起这一次交手，依然感慨万千。一九零七年，粟裕出生于湖南怀化的一个富裕家庭。在学生时代，粟裕阅读《进步书刊》，受到了革命思想的洗礼。一九二七年，他加入了第二十四师教导队，随后参加了南昌和湘南起义。因屡立战功，很快升任营长、团长、师长、红四军参谋长、红十一军参谋长、红七军参谋长等职。到一九三四年十一月，粟裕被调任为红十军参谋长。不过，此时的他并没有真正的军事决策权，只能根据既定的战略计划行动。他的对手王耀武是一九零四年出生于山东泰安的一个大汉。王耀武父母都是普通的农民，由于家庭贫困，早年就辍学谋生。一九二四年，王耀武被录取为黄埔三七生，第二年就随着国民革命军参战。由于作战勇猛，表现突出，加上他情商很高，擅长为人处事，很快升任排长、上尉连长、团长。在一九三二年，王耀武坚守宜黄二十四天未被攻破，因此被蒋介石赏识，升任补充一旅旅长。王耀武率领的补充第一旅属于蒋介石的嫡系部队，不仅装备好，而且干部多为军校毕业生，士兵也都训练有素。战斗力实际上很强，补充第一旅共有三个团，七千余人；红十军团共有三个师，一万余人。但由于红军装备落后，不能正面硬扛，因此准备打一场伏击战，地点选在了距谭家桥前十里的乌泥关。当时红十军团的三个师中，以十九师战斗力最强，但缺乏野战经验的二十师和二十一师却承担了主要伏击的任务。虽然粟裕对此提出了异议，但没能改变这一部署。一九三四年十二月十四日，王耀武率部到达乌泥关，眼看他就要完全进入伏击圈，但由于一名红军战士因过度紧张，枪支走火，导致王耀武的前卫部队立即警觉，而红军也被迫提前发动攻击。王耀武集中迫击炮和重机枪，对红军伏击主力进行火力压制，同时向高地发起猛攻。红二十师由于经验不足，暴露了弱点，最终被国军攻破。乌泥关及谭家桥高地尽被王耀武夺取。谭家桥战后，国军集结了二十个团的兵力，对红十军团进行围追堵截。军团司令方志民为了接应军长刘畴熙，与粟裕分兵行进，却遭国军十四个团所包围，最终两人均被俘虏。在狱中，方刘两位将军拒绝了敌人的劝降，英勇就义。对于此次重大失败，粟裕刻骨铭心。他总结出了最大的教训：在红军力量未壮大之前，避免大兵团作战，只能分散打游击。
。这是王耀武和粟裕的第一次交手，王耀武大获全胜，粟裕惨败。但粟裕突围成功，在此战中所表现出的军事谋略引起了王耀武的注意。此后，王耀武开始研究粟裕，两人之间也就此结下了夙愿。时间很快过去，国共开始联合抗日，两人没有交手的机会，但各自都迅速成长。粟裕在黄桥战役中一战成名，升任师长。七宝三仓，武征风里，指挥车桥战役、南坎战役、高邮战役、陇海线战役。到抗战结束后，他已经成为华中野战军司令员。而王耀武则自谭家桥胜利后升任师长，在万家岭会战中一举扬名。后参加上高会战、常德会战、雪峰山战役等。到抗日战争结束后，他已经是二十四集团军总司令，主管山东军政，名震天下。而粟裕随后在苏中七战七捷，威名震撼全国，两人都成了一方名将。一九四七年一月，担任华野副司令的粟裕转战山东，与王耀武再次战。内外策应的战术，最终取得了胜利。
。一九四七年，粟裕率部在蒙良部歼灭了国军第一王牌军七十四师。这支部队的前身是由王耀武创立的七十四军改编而来。王耀武对此大惊，没想到粟裕已经到了如此可怕的地步。一九四八年九月，粟裕率领华野发动了济南战役，与王耀武进行了最后一次巅峰对决。此时的华野早已与当年不可同日而语，参战兵力达到了十五个纵队、三十二万人，而国军济南守军和增援部队之和不过才二十八万，在华东战场上。华野兵力第一次超过了国军。这一次，粟裕采取的战术是攻击打援，这是在传统围点打援战术上的创新，既要攻下济南，又要歼灭援军，两者兼得，而非重点打击援兵。很快，解放军将山东周围的国军全部肃清，孤立包围了济南。王耀武不是不想撤退，但是蒋介石不许。虽然同样是守城，但这次他没了当年的抵挡红军攻城二十四天的斗志。王耀武开始大量修建防御工事，命令部队在外城挖出八米宽、四米深的外壕，架有铁丝网、路寨，并布置许多堡垒据点，既坚固又有纵深。九月十六日夜，粟裕一声令下，华野从东西两面同时对济南外围阵地发起全线攻击。虽然王耀武在外围防御地带设置了很多支撑据点，但粟裕抓住了这种防御的弱点，纵深长，空隙多，于是改变了正面平推的一般战法，代之以穿插迂回、大胆切入、突出纵深、分割围歼。随着王耀武的西线守将吴化文临阵起义，济南机场补给线被切断，很快济南内城被攻破，到处都喊着“打进济南府，活捉王耀武”的口号。王耀武最终在仓皇逃窜中被俘虏，这位曾经名震天下的国军将领就此被粟裕终结。这一天，粟裕也终于洗雪了十四年前谭家桥之耻。这场国共名将的巅峰对决也缓缓落下历史的帷幕。后来，王耀武被转移到北京功德林监狱接受改造，又被特赦，担任了全国政协文史专员。于一九八零。